ನಮಸ್ಕಾರ ಸೆಟ್ಸಿನ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದು ನಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಟು ಆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಟು ಈ ಸೆಟ್ಟು ಇದೆಯಾ ಯಾವುದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಟು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಡೆಫಿನಿಷನೇ ಅದು ಒಂದು ಮೂರು ಐದು ಏಳು ಇವುಗಳು ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಟು ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಈವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ಇದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಇದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎರಡಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ನೋಡ್ಬೋದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎರಡು ಇಸ್ ಅ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈವನ್ ಎರಡು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರೂ ಆಗಿದೆ ಈವನ್ನೂ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ನಲ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದಾದರೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಮೂರನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸು ಒಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಥರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಐದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಏಳಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ನಂಬರು ಐದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಏಳಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಐದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಈ ಥರ ಏಳಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಈ ಥರ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇದು ನಲ್ ಸೆಟ್ ನೋ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಫೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅದರಿಂದ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಎರಡು ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಲೈನ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಸೆಟ್ಟು ಬಟ್ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಲೈನ್ ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಲೈನು ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಓಕೆ ಯಾವುದು ಪಾಯಿಂಟು ಕಾಮನ್ ಇರಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಹಿಂದಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಂದರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈನೈಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಫೈನೈಟ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೌಂಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಂದರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಯಾವುದಂತ ಮೊದಲನೇದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಯರ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಂತ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಿರುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೈನಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡೇ ಎಲಿಮೆಂಟು ಯಾವುದು ಜಾನ್ವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಈ ಥರ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ನೋಡೋಣ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಕಾಮ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಅಂತ ಇದೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಕಾಮ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಈ ಥರ ಸರಿನಾ ಇದೇನಿದು ಇದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಒಂದರಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಡಾಟ್ 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 ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಇದು ಒಂದರಿಂದ ನೂರು
ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡೋಣ ಇದು ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಯಾಕೆ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಒಂದರಿಂದ ನೂರರೊಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ಏಳು ಹನ್ನೊಂದು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನೇಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ತೊಂಬತ್ತೇಳಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಇದು ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೌಂಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ನಂಬರ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟರು ಇಲ್ಲ ಅಂದರು ಒಂದರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೂರು ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ಟೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದೇ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಬೇರೆ ಥರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ವೆದರ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಫೈನೈಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಂತ ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಥರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಯಾಕೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹತ್ತು ಲೈನ್ ಎಳ್ದೀನಿ ನಾನು ಬಟ್ ಎಳಿತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಏನು ಇದು ಲಿಮಿಟೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಎಳಿಬೋದು ಎಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ there is no limit on the number of lines that can be parallel to x axis x axis ke parallel aagu anta line ge en limit illa eshtu helibodu nevu alva il positive kade hogutte ikade negative y kade hogutte adrinda idu infinite set erudne nodana set of letters in english alphabet english alphabet ge eshtu letter ide 26 ide 26 irodrinda idu finite set ಅಲ್ವಾ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಆಲ್ಫಾ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಮೂರನೇದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಫೈ ಹ್ಞೂ ಇದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಯಾಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸೆಟ್ಟು ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಬರೆದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಹಾಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಇದು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಸರಿನಾ ಇದು ಸಖತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ನಾವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದರ ಸೆಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸೆಟ್ ಸಿಕ್ ಕಾಪಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜೀವಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಸ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈನೈಟ್ ಅದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಥರ ಅಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಲ್ಲ ಬರೀ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರೋದು ಅದರಿಂದ ಇದು ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆರಿಜಿನ್ ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಆರಿಜಿನ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವಂತಹ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಾನು ಸರ್ಕಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲನೂ ಆರಿಜಿನ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು
ಆರ್ಡರ್ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ ಬೋತ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಎ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ವ ನೋಡೋಣ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಹಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೇನಿ ಬಿ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಟ್ವ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೇನಿ ಈಗ ನೀವು ಟ್ವೆಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಟ್ವೆಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಆದರೆ ಟ್ವೆಲ್ಲು ಬಿ ಎಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಏಯ್ಟೀನು ಬಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ಎ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥರ ಟ್ವೆಲ್ಲು ಏಯ್ಟೀನು ಒಂದರಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆರಡು ಸೆಟ್ಟು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಸೊಟ್ಟ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಟು ಬಿ ಸೇಮ್ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದು ಸೇಮ್ ಅದು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ ಮೂರನೇದು ಎ ಟು ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಟೆನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ನೋಟೇಷನ್ ಇದೆ ಏನಂತ ಕುಡಿಯಾರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈವನ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಟೆನ್ ಅಂತ ಕೊಡಿಯಾರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ನೋಡೋಣ ಇದು ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಎ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಟು ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಟೆನ್ ನಾವು ಬಿ ಅನ್ನು ರಾಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ರಾಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈವನ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗೋದು ಟೂ ಇಂದ ಶುರು ಆಗೋದು ಅದೇ ತಾನೇ ಈವನ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ ಆಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಏಯ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಟೆನ್ ಆಮೇಲೆ ಟ್ವೆಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿ ಬಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನೀವು ಬಿ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇವನ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಏನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಸೇಮ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ನೋಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ಯಾರೆ ಬಿ ಟೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇದರ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎ ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಅಲ್ವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಟೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಿ ಟೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ತರ್ಟಿ ಈ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೊಡಿಯಾರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಿ ಎಲ್ ನೋಡಿ ಬಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಟೆನ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇದೆ ಮುಂದೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಎ ಎಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗಲೇ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಐದನೇ ಕ್ವಶನ್ನು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ಲೋ ಅಲ್ವೋ ರೀಸನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ ಎ ಟು ಕಮ ತ್ರೀ ಇದೆ ಬಿ ಎಕ್ಸ್
ಇವುಗಳು ಎಲಿಮೆಂಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ದೆ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಟರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಫಾಲೋ ವೈ ಲೆಟರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್ ವುಲ್ಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಯಾಕೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಎ ಅಲ್ಲಿರೋ ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಒ ಎಲ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲ್ಲನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಲೆಟರ್ನ ಬರೀಬಾರ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನೂ ಬರೆಯಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಮೇಲೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಫ್ ಒ ಎಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ವುಲ್ಫ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒ ಎಲ್ ಎಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಿಪೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ ಎಲ್ ಒ ಒ ಎಫ್ ಎಫ್ ಸೊ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲೂ ಅದೇ ನಾಲ್ಕು ಲೆಟರ್ ಇದೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅದೇ ನಾಲ್ಕು ಲೆಟರ್ ಇದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒ ಎಲ್ ಎಫ್ ಇದೆ ಎಫ್ ಒ ಎಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದೇ ನಾಲ್ಕು ಲೆಟರ್ ಇದೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ವಾ ಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎರಡಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಆರನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಂಟು ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಬೇಕು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ನಾಲ್ಕಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕೇ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ಇವೆರಡು ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿದ ನಾಲ್ಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಮೆಂಬರ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಅಥವಾ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಇವೆರಡು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದೆ ಆರ್ಡರ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಇದೆಯಾ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕು ಸೊ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಒನ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಒನ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಅಥವಾ ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಬೇರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜೀರೋ ಎ ಇದೆ ಜೀರೋ ಎ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ ಎಫ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಇನೂ ಅಷ್ಟೆ ಜಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಎಚ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಇವ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಹನ್ನೆರಡು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಅವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನೆಂದರೆ ಇ ಮತ್ತು ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಆರು ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಒನ್ ಪಾಯ